merimiinathan ovat meidän rannikkomme oloissa strateginen asejärjestelmä ja 1970-luvulle tultaessa oli kipeä tarve saada uusi miinalaiva. Myöskin koululaivana toiminut mattikurki oli romutettu ja oli myös kipeä tarve saada uusi koululaiva. Ja näin sitten syntyi ajatus yhdistää nämä hankkeet, rakentaa sellainen miinalaiva, joka pystyisi toimimaan myöskin koululaivana. Millä Pohjanmaan tärkeimmät tehtävät on ollut tietenkin osallistuminen Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen, mikä on erivoimien tärkein tehtävä. Alus tilattiin. Värtsillä Helsingin tilakalta ja se valmistui ja luovutettiin merivoimille 5. kesäkuuta 1979. Sitten Pohjanmaa on valmistautunut merimiinottamaan eli ylläpitänyt korkeata merimiinusvalmiutta tämän 34 vuoden ajan. Sitten Pohjanmaa on toiminut koululaivana, käynyt yli sadassa satamakaupungissa, yli 30 valtiossa, edustanut Suomea ja ennen kaikkea kouluttanut puolustusvoimien henkilökuntaa. Ja Pohjanmaalla on ollut myös viimeiset vuodet tämä erikoistehtävä, eli ylläpitää valmiutta kansainväliseen kriisihallintaan, mihin laiva sitten osallistui. Itse olen kokenut, että viiden viimeisen kolmen vuoden aikana niin, niin suurimmat haasteet on liittynyt osallistumiseen tähän Euroopan unionin Atalanta-operaatioon. Siinä operaatiossa tuota, suojataan siviilejä, jotka on kauppalaivoilla. Ja rikollisuus kohdistuu just täysin siviileihin ja ollaan tämmöisen niin sotilaisen voimankäytön ydintehtävässä, että siviilien suojaamisessa. Saatiin tietoa, että tämmöinen kaappausyritys on meneillään ja me oltiin lähin alus. Ja tuota, piirunimme paikalle lähistölle ja aamun hämärissä meidän kaksi tuommoista man over board venettä lähti lähestymään heitä. Ja tuota, aamun varoitustulta ja tota, alus pysähtyi, rennettiin paikalla ja tota, katsottiin, että mitä sieltä löytyy ja mitä sieltä ei löydy. Eli ne ei ollut kalastajia sitten. Ja tota, sitten me saatiin heidät alukselle kuulusteluihin ja tota, kaksi viikkoa ne oli meidän aluksilla. Haasteeksi tuli se, että mikään satama ei ottanut heitä vastaan. Tai meitä vastaan, kun meillä oli merirohkista epäilty aluksella. Ja tota, sitten loppujen lopuksi laske tiedä takaisin merelle. Kylmäsota meidän kannaltamme, jotka silloin palvelimme merellä, oli business as usual. Emme me kokeneet mitenkään olevamme kylmän sodan aktiiveja, mutta tietenkin tehtävämme oli kouluttaa aluksiamme mahdollisia sodan tehtäviä varten. Ja sitten oma leimansa tietysti kylmän sodan vuosina antoi tämä aika tiivis operointi aluemerellämme. Valmius tuohon aikaan yleisesti merivoimien purjehdukseen vuosittain määrättävillä aluksilla, silloin kun ne eivät olleet merellä, oli neljän tunnin lähtövalta. Ja sitten pieni osa aluksista vuorollista mukaan oli ajoittaa jopa puolen tunnin lähtövalmiudessa juuri näihin alueellisen koskemattomuuden edellyttämiin tunnistus- ja torjuntatehtäviin. Vuonna 1991 mun tota, vanhempi tytär oli aika pieni silloin vielä. Ja sitten me lähdettiin kahden kuukauden reissuun ja sitten kun me palattiin takaisin tuonne Katajanokalle silloin, niin siitä pikkusesta niin kuin vauvasta oli tullut oikeastaan sellainen pieni nuori neiti, että jos ei olisi ollut äitinsä kanssa vastassa silloin, niin en olisi varmasti tunnistanut kanssa. Se on semmoinen muisto, mikä jäi mieleen sitten. Kaksi kuukautta semmoisen pienen ihmisen elämässä oli aika pitkä aika sitten. 
Hämeenmaan luokan miinalaiva korvaa Pohjanmaan sitten näissä koulutustehtävissä. Yhteishenki. Se, että kaikki, niin kun, kaikki oli riippuvainen toisistaan matkan aikana. Ja, tota, se on, se on edelleen paistaa läpi, kun täällä kulkee aluksella, niin kiva nähdä porukkaa, että se oli ihan tiedettä.